السلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو مائی چینل حاضر میں ایک اور نیا ویڈیو لے کے آپ کے سامنے ایک عیسائی نے مسلمانوں پہ بہت ہی بڑا سوال کھڑا کیا ہے ایک بہت ہی بڑا سوال اٹھایا ہے تو اس سوال کا جواب دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو گے چل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بھی دینی کام میں حصہ لینا چاہتے ہو اگر آپ بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کرو گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے اور سب سے اہم بات ہے کہ آپ اپنے جو سجیشنز ہیں کومنٹ بکس میں ڈراپ کیجیے گا تاکہ جو بھی کوتاہی ہے جو بھی کبھی پیشی ہے ہماری تو ہم اس کو دور کر سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس ریاکشن ویڈیو کو میں ہی کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنائے میں ہی نہیں جانتا ہوں پیروں کو مومز کو کون مومز اینڈ پیروں ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائی پہنے پیر آہ پیر علی حلیویری گوز پاک آپ کے حساب سے میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان ہم میں اختلاف ہوں گا کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے ہیں کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا یہ ترمزی حدیث میں لکھا ہے اور آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ آپ نے اس حدیث کو اس آیت کو بیان کیا ہے بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے آپ سوال پوچھئے آپ کا سوال ختم ہو گیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں جی اختلاف ہوں گا لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے ہمارے میں اختلاف ہوں گا بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا میں مان جاؤں گا میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بولی نہیں سکتا تو یہ آپ غلط بول رہے ہیں بلکل غلط بول رہے ہیں تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے ہیں یہ بلکل غلط ہے لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحوں کا کیا کلمہ ہے جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں مسیحوں کا تو کلمہ ہے میں تو آپ کو پہی میں تو پہی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں جو اوپر سے وہیں آتے جانے کے لئے آپ کا کلمہ کیا ہے میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھتے ہیں یہ ٹی وی پہ اور میرے پاس علم غیر نہیں ہے مجھے وہی نہیں آتی کہ آپ جانتے ہیں میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے کیا نہیں تو آپ نے اُلتا سوال کرو سو سوری جی میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں کلمت اللہ جی کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے ہر اللہ کا پیغم ہر اللہ کا پیغمبر کا محمد اللہ ہے یا آپ کو پتا نہیں چاہے آدم علیہ السلام ہو چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے محمد صلی اللہ علیہ السلام ہو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے آپ کو پتا ہے یہ ان کی نہیں قرآن کے بارے میں میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے آپ نے بلا ہاں اس کا مطلب آپ شرک کرتے ہیں پورے بائبل میں کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بینا کوئی شبہ without any ambiguity انفیوٹی آپ ایک جگہ بتائیے یا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسیٰ بننے کو تیار ہوں ایک جگہ دو جگہ نہیں ادھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر آپ بائبل پڑھیں گے گوفل آف جان چپٹر نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس مائی فادر اس گیرے دن آئے میرے والد میرے رب میرے سے مہان ہیں Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. Gospel of John, chapter number 10, verse number 19. My father is greater than all. Mere valid, mere rab, sab se mahane. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devil 
स्प्रिट ऑफ गॉड मैं शैतान को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से गॉस्पल ऑफ यू चैप्टर नंबर ग्यारह वर्ष नंबर बीस अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ एज आई सी आई जज जैसे मैं देखता हूँ वैसा मैं जज करता हूँ I can of my own self do nothing as I see I judge and whatever I hear I see and meri puri khwahish hai apne rab ki khwahish as the will of my god koi bhi kehta hai ki meri khwahish allah ki khwahish ke mutabik hai use kehte hain muslim bible mein likha hai gospel of matthew chapter number 5 verse number 17 18 Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy, but to fulfil. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूँ. मैं उनको क्राइम करने के लिए हूँ. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy, but to fulfil. And if Not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होएगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने एकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven, and the Allah ke nazi ka bhi jam kam hongi. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. Or agar jo bhi Allah ke ekamat ko manta hai, wo Allah ke nazi ka mahan honga. Kya li ni kela? Kis aur mein ayat Bible ko quote karte ja sakta hu? Ek ne, do, das, pachis. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे, तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात दो मुसाले सलाम ने दिए, उसपे अमल नहीं करेंगे, और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंब Verse number 24. The words that you hear are not mine, but my Father who जिन्होंने मुझे भेजा ईसा फरमाते गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर सत्रह वर्ष नंबर तीन दिस इज लाइफ इटर्न सो दैट यू मे नो देर इज वन गॉड And Jesus Christ whom thou hast sent, आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा सलाम को मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं मैं अल्लाह का पैगम्बर हूं लेकिन आप लोग की गलत फहमी है आप बाइबल नहीं पढ़ते आप चर्च को मानते हैं बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शबा जहां ईसा सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रस्ते पे आएंगे अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो अगर किताब पे अमल करेंगे इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो 